造过反的朋友都知道，建立一支忠诚的军队是非常非常困难的事情。两军对垒，但凡有一方有劣势，自己身边的人都会悄悄联络敌人投降。曹操一代枭雄，他和袁绍官渡决战的时候，身边人纷纷跟袁绍联络，以备关键时候卖了曹操换钱。孙权呢，一辈子都在防备江东鼠辈，怕被自己人给卖了。军队容易叛变的原因无他。主要就是建立一支忠诚的军队实在是太难了。但是在战争史中有这样一个奇迹，那就是解放军对于中国共产党是无比忠诚的。解放战争期间，有些将帅佣兵几十万甚至上百万，但是没出现过任何军阀割据的局面。在战争期间，虽然人民的军队避免不了出现叛徒，但是人民的军队却从来没有出现成建制的投敌，这是为什么呢？今天郭郭就跟大家聊聊，我们的先辈是怎么做到让解放军忠于共产党，而不是忠于某一个人。一、教员本人的表率。说到这个话题，我们肯定避不开教员他老人家。教员真的开万事先河，而且说到做到，什么意思呢？简单给大家打个比方，雷军创建小米，搞了十几年，越来越好，最终小米手机打败了苹果，小米汽车干掉了特斯拉。某一天，小米总部开了个董事会。为了公司更好的发展，让雷军卸任小米董事长，雷军能心甘情愿地走吗？雷军能不能做到，我不知道。但是教员是真的做到了，而且还是三次。秋收起义失败后，中共中央临时政治局一封乌龙信，撤掉了教员的前委书记职务，教员服从了。我们要知道，这支军队是朱毛从井冈山拉起来带出来的，几乎所有的基层战士和指导员都是朱毛培养的。朱毛二人的命令实际上远比在上海的中央管用的多。可教员虽然心里有气，但是还是第一时间服从了命令。这是第一次，第二次是中央苏区建立。中央苏区也是朱毛一手建立的，从基层治理到军队培养到指挥作战，全是朱毛在搞。军队对朱毛那是百分百的信任和服从，还是熟悉的剧情。远在上海的那群人，作为初来乍到，居然可以剥离教员对军队的指挥权，教员呢也服从了。第三次是古田会议，在会议上，博古对教员说：“你懂什么马列理论？简直就是一个乡巴佬。”最终，会议决定设立中央革命军事委员会，取消红一方面军总司令，撤销教员代理书记的职位。我们要知道，教员前三次反围剿都是立了大功的，因为中央极其反感教员的游击思想，一句话就撤了教员的职，这换谁都很难服气，对吧？但是这些教员都忍了。而且最后，教员在遵义拿回指挥权，还是正儿八经走的党内程序。你们细品这整个过程，建党元老又如何？根据地创始人又如何？军队缔造者又如何？组织纪律高于一切。教员他身体力行的在践行党指挥枪原则，为后世开了好头。有了教员带头，组织纪律四个字就深深的渗透进了这支军队的血脉，至今不变。二。离开了教员，共产党玩不下去。我们经常说，一个人一辈子只要抓住一次机会就能起飞。可教员几乎抓住了每一个机会，在每一个足以影响党和军队的命运的历史节点，他都能准确地把控历史走向，并给出解决方案。所以叶帅才会留下那句名言：“党内很多人，包括我在内，没有一个是等闲之辈，只有毛主席能把我们这些人都团结在一起做事。”电视剧《刘伯承元帅》里面有这样一个情节：下级不满被授予的军衔，于是找刘伯承元帅抱怨自己打了多少胜仗，立了多少功。刘帅勃然大怒道：“你打了几个胜仗？没有毛主席和党中央的领导和指挥，你能打胜仗？”听到这句话，大家是不是觉得是套话？但是在那个年代，这真不是恭维领导的场面话。一系列血的教训告诉我们。党离开了毛主席的领导，必出问题。三大起义仅秋收起义后，保留了井冈山革命火种。中央苏区毛泽东时代欣欣向荣，前四次反围剿都成功了。第五次李德博古就失败，中央苏区立马崩溃。抗日战争，毛泽东论持久战的成功，王明国际派的失败，没有共产党就没有新中国，没有教员，可能也就没有共产党了。三，中央对各级有绝对的人事权利。建国初期，新中国没有出现军阀割据的局面，但事实上已经有山头存在了，比如六大行政区。解放战争期间，这些将帅长期在地方一肩挑，如果他们寿命比太祖还长的话，是很有可能出现军阀割据的局面的。因此，建国以后，教员就意识到了这样一个问题：军队的私人化会演变成军队的军阀化。前面我说过，教员本人的表率让军队对党效忠，不是对个人效忠。教员在时身体力行的执行。但是到了教员老年的时候，他老人家非常担心别人不坚持原则。有一次，他把王洪文和邓小平叫到跟前询问
，我死之后中国会怎么样？大家都要说实话。王洪文很年轻，是教员一手提拔起来的。他说：“我会继续按照毛主席您的方针路线走。”毛泽东笑了，说：“你太年轻了。”儿童团的看法说完了。小平，你说说看。邓小平说：“还有一个可能，那就是南北对峙，东西分裂，军阀混战。”邓公想到了最坏的结果，教员点了点头，接着询问邓小平该怎么办。邓小平拿起两个茶杯对调了一下，教员笑了说：“英雄所见略同。”很快，八大军区的司令员就对调了。这些司令员离开自己的军区，不允许带走任何人，只能独自离开。后来，五马进京，军事主帅调京。撤销六大行政区、大小运动等一系列操作，也都是和军区司令互调相同。再比如，我们现在要求干部异地任职，要求最多十年必须调动，为的就是防止此事发生。不仅是将军，我们的解放军一直要求军队来自五湖四海，避免是一个地方的士兵扎堆在一起，也是一样的原因，避免关系网把人民的军队、党的军队变成个人的军队。而这就是教员的大智慧、大远见。他老人家高谋远虑。铲除了军阀割据的制度土壤，为今天中国的繁荣昌盛，为人民解放军永远忠诚于党，永远服务于人民，缔造了制度保障。